ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ടിപ്പുകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതൊക്കെ ചെറിയ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേജൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് വെച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് പൊടിയാണ് ഇടേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ആ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇടാൻ കഴിയും പുറത്തൊന്നും പോവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എന്ത് കുപ്പി പൊടികളാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇടേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് കട്ട്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ സമൂസ അതുപോലെ തന്നെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല അങ്ങനെ നാശമായി പോവും അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് പൊരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരുപാട് അഴുക്കുകൾ വരും അപ്പോൾ ബ്ലേഡിൻ്റെ അടിവശത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണാത്ത നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ പോലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വൃത്തിയാക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടത്തോട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളൊക്കെ മിക്സി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബ്ലേഡിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള എല്ലാ ചെളികളും വൃത്തിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് നല്ല ജൈവ വളം കൂടിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെടികളിലൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തി നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്കൊക്കെ ഉള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അത് പൊങ്ങി വരുന്നില്ല അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്നും പൊങ്ങൂല എന്നൊക്കെ ഉള്ള പരാതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് പരത്തുക നല്ല തിന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പരത്തരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയുടെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ നോക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വശത്ത് നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറുവശം മറ്റേ വശത്തേക്ക് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം കണ്ട ഒരു ഭാഗം നല്ലതായിട്ട് ബ്രൗൺ നേറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചപ്പാത്തിയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് വരാൻ നിൽക്കരുത് ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഈ വശത്തും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ചപ്പാത്തി നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നേരം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ബാ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്ക